السلام علیکم کوہنور ایٹ نائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارر آج بات کی جائے گی شب برات کے حوالے سے شب نجات کے حوالے سے ویسے تو ہر لمحہ ہر ساتھ جب ہم سانس لیتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن آج خدا کا شکر اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے زیادہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں شب برات ایک مرتبہ پھر دکھائی ہے اور ہم اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اپنے اعمال نامے جو آج فرشتوں کو پکڑائے جائیں گے ان کو تھما دیے جائیں گے اس حوالے سے خداون سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرے رب کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو ہم شابان کے مہینے کے حوالے سے بات کریں گے اس کی برکتوں کی بات کریں گے اور آج خاص طور پر شب برات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی کیا فضیلت ہے کیا حقیقت ہے شب برات کی اور کیا عبادات کرنی چاہیے شب برات کو بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ آپ نے آج اتنے اچھے موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے طلب کیا پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے مزاج کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے چونکہ ہمارا مسلسل ایک پڑھانے کے حوالے سے چونکہ تعلق ہے الحمدللہ ویسے بھی آج ویسے چھٹی تھی لیکن شب برات کے حوالے سے اور کل سے ہی مختلف پلاننگ پروگرام دینی حوالے سے معاملات اللہ کا کرم ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب سے پہلی بات پوچھیں گے پہلا سوال کریں گے کہ شب برات کو پروفیسر صاحب منانا کیسے چاہیے احتمام کیسے کرنا چاہیے کیا حقیقت ہے شب برات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ نے حقیقت کی بات کی ریالیٹی کی طرف آتے ہیں اور جب بھی چیزوں کو اس کی ریالیٹی میں دیکھا جائے تو انسان اس کی ماہیت کا صحیح طور پر ادراہ کر سکتا ہے شب بارات اس کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعنی کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت سورت دخان کی آیت نمبر چار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فیہا یفرکو کل امر حکیم اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے سورت دخان کی آیت نمبر چار کی تفسیر میں علامہ علوسی بغدادی تفسیر روح المعنی میں اور اس کے علاوہ مفاتیح الغیب تفسیر علامہ جس کے اندر فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا اس رات سے مراد شابان کی پندروی رات یعنی شب بارات ہے اس کو شب بارات اس لیے کہا جاتا ہے بارات کا معنی ہے چھٹکارہ بارات کا معنی ہے خلاصی پا جانا چونکہ بہت سی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت مشکات المسابی میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے آقا علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا تو میں گھر سے باہر نکلی سرکار کو تلاش کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں جلوہ فرما ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی جانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شابان کی پندرمی رات جس وقت مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایزو ان کے ساری سے دعا کرتے ہیں فَيَغْفِرُوا لِأَقْسَرَ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ بَنِ قَلْب اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے تو برات چھٹکارے کو کہتے ہیں تو گویا کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب آپ نے چونکہ ایک سوال کیا اس کو ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیسے منانا چاہیے ہمارے اندر چونکہ کچھ زوف الاعتقادی کی وجہ سے اب آپ آتش بازی میں یا ایسے معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ تو عبادت کی رات ہے اس کے اندر تو ہمیں عبادت ریاضت اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور وہ کیسی کوشش ہو اس کی روایت کے جو میں پیش کرنے لگا ہوں راوی ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے سیاستہ کی موتبر کتاب ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ازا کانت لیلت نصف من شابان جب شابان کی پندرمی رات آئے یعنی شب بارات تو کیا کرو آپ فرماتے فقوم لیلہ 
وسوم نہارہ فقوم اللہ یعنی رات کو قیام کرو نوافل پڑھیں عبادت کریں وسوم نہارہ اور اس کے دن کو روزہ رکھو اور پھر اسی روایت کے اندر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہو جاتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اب نزول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کے قریب ہو جاتی ہے اور اس طرح قریب ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں اللہ مبتلا فوافی ہے ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو معاف کر دوں اس کی مصیبت سے اس کو چھٹکارا دے دوں اللہ قضا اللہ قضا اسی طرح کی صدائیں صبح و فجر تک اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں اور جو اہل ایمان شوق سے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت اور قرب کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت کے ذریعے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بے شک مٹا دیتا ہے پروفیسر صاحب بات کریں گے کہ جیسے دعا کرنی چاہیے اللہ کہتا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں میں رزق دوں گا میں مصیبت دور کروں گا تو مقدر آج پکڑا دیے جاتے ہیں ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں فرشتوں کو جی کہ پورے سال کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے تو کیا تقدیر ہر قسم کی بدلی جا سکتی ہے اصل میں اس کی تو تعبیرات ہے میں بڑے شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تقدیر در حقیمت در حقیقت تین اقسام پر مشتمل ہے ایک تقدیر مبرم ہے ایک مشابہ مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے اس کو میں تھوڑے سے لفظوں میں اگر آپ کے سامنے ڈسکس کروں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوہے محفوظ پر ازل سے مقدر فرما دیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جتنی کی جتنی چیزیں ہمارے لیے مقدر کر دی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف منتقل کر دیتا ہے یہ جو رات ہے شب بارات اس میں فرشتوں کے نوشتوں کی طرف ان سب کچھ مقدر کی ہوئی چیزوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہر انسان کے لیے مقدر کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ فرشتوں کے نوشتوں میں منتقل کر دینا ہے لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پتھر کی طرح جامد پیدا کیا یا وہ صرف عقیدہ تقدیر پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے یہی سمجھے کہ میرے لیے اگر یہ پانچ چیزیں ہیں تو پانچ ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بندے کو بھی عطا فرمائے ہیں اس کو ہم تقدیر معلق کہہ دیتے ہیں وہ بندے کے اچھے عمل سے یا برے کام سے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں سلا رحمی کریں اللہ تعالیٰ سلا رحمی کی بدولت آپ کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہیں یعنی انسان صرف ڈیپینڈ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ شاید میں یہ چار پانچ آٹھ دس چیزوں تک ہی منحصر ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال پر اس کی تقدیر کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تو در حقیقت آج کی رات فرشتوں کے نوشتوں میں ہماری وہ چیزیں منتقل کر دی جاتی ہیں جو کچھ اگلے سال تک ہونے والا ہے کس نے دنیا میں آنا ہے کس نے دنیا سے جانا ہے رزق کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا شب بارات کو منتقل کر دیا جاتا ہے گویا کہ یہ بجٹ کی رات ہے جیسے کسی ملک کا بجٹ آتا ہے اس میں ساری چیزوں کو ہم ایک ایک اعتبار سے واضح کر دیتے ہیں کہ اس محکمے کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے جیسے بجٹ کے اندر سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں بلا تشبیح ہم چیزوں کو مکمل طور پہ ایکسپلین کر دیتے ہیں اداروں کی ہر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے ایسے ہی اس رات بھی گویا کے بجٹ کی رات ہے ہر ایک بندے کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے جس نے دنیا میں آنا ہے جس نے جانا ہے کون سا رز کتنا کھانا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مقرر کر دی جاتی ہیں اس لیے اس کو لے لے بارات بھی کہتے ہیں شب بارات بھی کہتے ہیں اور بھی اس کو مختلف ناموں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے پروفیسر صاحب نے بجٹ سے تشبیح دے دی ہے لیکن یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں ریا کی جس میں عوام کی دعا قبول کی جاتی ہے دعا سنی جاتی ہے اس کے مطابق بجٹ تیار کیا جاتا ہے اس لیے دعا کرنے کا مغفرت کی دعا کرنے کا اپنے رزق کے لیے دعا کرنے کا جو دعا کرنی ہو اپنے خدا سے کرنی چاہیے لیکن ایک کریٹیسزم کی بات کر لیتے ہیں کریٹیسزم یہ آتا ہے کہ چند راتیں ہی کیوں آپ ہر رات کو کریں چند مخصوص راتوں کو آپ کیوں کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے اس کے اندر اصل میں یہ ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو دیا ہے 
پہلی امتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں تخصیص کر دی گئی ہے کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کی عمریں تھوڑی رکھی ہیں پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی کوئی ہزار سال نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال جی رہے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ امال پیش ہوئے پہلی امتوں کے تو سرکار دو عالم علیہ السلاۃ السلام تھوڑے رنجیدہ ہوئے کہ پہلی امتوں کے جب قیامت کے دن لوگ آئیں گے کوئی کہے گا یا اللہ میں نے ایک ہزار سال تیری عبادت کی کوئی کہے گا میں نے نو سو سال عبادت کی تو سرکار غمگین ہوئے کہ سرکار کی امت کی عمر ساٹھ ستر اسی نوے سو تک ختم ہو جاتی ہیں تو پھر میری امت ان کے سامنے امال میں تھوڑی نظر آئے گی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا محبوب آپ گھبرائے نہ میں آپ کی امت کو ایسی ایسی راتیں عطا فرما دوں گا جس کی ایک ایک رات کی عبادت سے ہزاروں مہینوں کا ثواب آپ کی امت کو دے دیا جائے اللہ. تو پھر یہ راتیں اس لیے مخصوص کر دی گئیں پھر اس میں ترغیب بھی دلائی گئی ٹھیک ہے مختلف مسلط کے اندر ایک عدیث موجود ہے کہا گیا کہ پانچ راتیں بعد میں چھ راتوں کا ذکر ہے سات راتوں کا ذکر ہے اس میں تخصیص کے ساتھ عبادت کی جائے جیسے رجب کی پہلی رات ہے رجب کی پندرہویں رات ہے عید کی رات عیدین کی جو رات ہوا کرتی ہے وہ رات ہے لیلت القدر ہے لیلت القدر چونکہ واضح نہیں کر دی گئی اس میں تلاش کرنے کا کہا گیا تو یہ راتیں مخصوص کر دی گئی تاکہ اس میں شوق کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ عمل کیا جائے علامہ ابن تیمیہ سے فتح تیمیہ میں یہ روایت موجود اب پوچھا گیا کہ ہم یہ رات کو عبادت کریں کہ نہ کریں تو انہوں نے کہا انفرادی کریں یا اجتماعی کریں جیسے سلف سالحین سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمیں بھی ایسے عبادت کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ بزرگان دین کے اقوال یہ سارے کا سارا اہتمام کرنا اس لیے ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفک راتوں میں مخصوص راتوں کے اندر کچھ خاص فضیلت اپنے محبوب کی امت کو عطا فرماتا ہے تاکہ یہ بھی امال کے اندر پہلی امتوں سے آگے بڑھ جائیں یا کم از کم ان کے برابر ہو جائیں جی پروفیسر صاحب فضیلت کی بات کر لیتے ہیں کچھ راتیں شب قدر کی بات کر لی جائے شب معراج کی بات کر لی جائے اور اب شب برات جو آج ہمارا موضوع ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا کتنی اہم رات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان اور صحابہ کرام کے اقوال جیسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سے بھی یہ روایت جو ہے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب شابان کی پندرہ رات ہو اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائے تو اللہ رب العزت بنو کلب کی جو بکریوں کے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے اب بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہاں عرب کے اندر یہ قبیلہ بکریوں کی تعداد کے اعتبار سے زیادہ مشہور تھا لیکن کہا گیا کہ اس کے بالوں سے بھی زیادہ اس کا مطلب کہ یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے تو اس کا ایک تو فضیلت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے پھر روایات میں آتا ہے اللہ مشاہن حسد کرنے والا کینا کرنے والا جادوگر والدین کے نافرمان یہ جو لوگ ہیں یہ اس رات نہیں بخشے جاتے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ رات ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی جدا ہے آپس میں کینا ہے حسد کی وجہ سے یا ان کے دلوں میں کوئی رنجش ہے ان کو فی الوقت وہ رنجشیں ختم کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے چونکہ یہ تو رحمت کی طرف ہمیں رات بلا رہی ہے یہ ہمارا شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ شب برات میں عموماً گھروں کے اندر میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں کچھ گھروں میں کھانے پکائے جاتے ہیں پھر وہ محلے میں تقسیم کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت اظہار ہے اس بات کا کہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی کینا نہیں ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں وہی پیغام جو آقا علی صلاح و سلام نے ہمسایوں کے بارے میں کہا کہ شوربہ زیادہ کر دو تاکہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سو جائے تو وہ ہم پریکٹیکلی دکھاتے ہیں ہمارے ہاں چلے ہم روزانہ کنٹینیو تو نہیں یہ سلسلہ لیکن کم از کم ہم ایسی راتوں میں یا ایسے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز توفتن بھیج دیں تاکہ محبت میں بھی اضافہ ہو اور یہ بھی اظہار ہو جائے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینا حسد نہیں اور یہ رات تو ہے ہی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر ہم نے یہ اظہار بھی کرنا ہے کہ حقوق علی بعد میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ اور حق لازم نہیں ہے اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو یقیناً رب قدوس کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے جی پروفیسر صاحب روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ رمضان کے جو فرض روزے تھے ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شبان کے روزوں کو روزے بہت زیادہ رکھتے تھے اور اس حوالے سے کثرت تھی تو روزے کی اہمیت کیا ہے خصوصاً پندرہ شابان کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا آ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے سرکار رکھتے تھے وہ شابان میں تھے 
اب چونکہ شابان کی جو پندرہویں رات ہے اس کے روزے کی فضیلت حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کی عظمت اور فضیلت یہ ہے فقوم لہا و سوم نہا رہا اس کی رات کو قیام کریں اور اس کے دن کو روزہ رکھیں یہ اس با اس حدیث سے اس بات کی دلیل واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ صبح کے وقت روزہ رکھنا حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی اس روایت کے مطابق ایک بہترین آسن عمل ہے ہے تو یہ نفلی روزہ لیکن اس کی برکات کیونکہ شابان کے روزے کی ویسے ہی بہت سی برکات ہیں اور پھر شابان کی پندرہویں رات کا روزہ جیسی اس روایت سے معلوم ہوا ہمیں اختصاص کے ساتھ رکھنا چاہیے اور پھر یہ رات ایک اور چیز کی طرح بھی ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے خاص طور پہ ہمیں ہم بندگی کا اظہار کرنا چاہیے ہم چکے انسان ہیں اور بندگی کے اظہار میں شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آپ ایک انسان کی توجہ مبزول کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں اے انسان یہ جو تو رزق کھاتا ہے یہ رزق تیرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن اس کو کھانے سے پہلے یہ روٹی کا لکما جو تیرے ہاتھ میں ہے ذرا تھوڑا سا رک جا آپ نے فارسی کے اندر یہ شعر لکھا شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابرو بادو مہو خورشید در کارن تا تو نانے بکف فاری بغفلت نہ خوری اور یہ بات میں آج کی شب بارات کے حوالے سے ناظرین کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ رات ہم اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں ہر شخص یہ سوچے کہ میں کیوں آیا دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میں یہاں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ہرا میں جاتے ہیں اور بلندی پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی کافی دیر وہاں گزارتے ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز و فرض نہیں ہے زکاة دینی نہیں ہے روزہ لازم نہیں ہے تو پھر وہاں کیا تھا وہاں صرف غور و فکر تھا افلایت ادبرون افلایت افکرون یہ فکر ہمیں بھی پیدا کرنی چاہیے ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھے اور غور کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا میری تخلیق کے مقاصد کیا ہیں کیا میں اپنے مقاصد حیات کو پورا کر رہا ہوں تو یہ محاسبہ کرنے کی رات ہوتی ہے در حقیقت بندہ دنیا کے معاملات میں بہت سی چیزوں سے گزرتا ہے جہاں وہ کہیں نہ کہیں اپنے رب کو بھی بلا دیتا ہے تو یہ رات محاسبہ کرنے کی وہ سوچے میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا آنے والے ایام میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پھر ایک سال کا پورے کا پورا پروسیس ملائکہ کے ہاتھ میں سپرد کر دینا ہے ملائکہ کو دے دینا ہے اور پھر میرا ایک سال کا پورا سیٹ اپ چلے گا میں نے پورے ایک سال کے اندر اس پروسیس میں کیا کچھ کھویا ہے کیا کچھ پایا ہے تو یہ محاسبہ ہے تو شیخ سادی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں اے انسان یہ تو روٹی کا لکما جو کھانے لگا ذرا رک جا اور سوچ یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آیا ایک کسان نے گندم کا دانا اگایا پھر اس سے بارش سے کونپلے پھوٹی پھر جا کے وہ ایک پودا بنا پھر اس میں دانے بنے پھر سورج کی تپش سے پک کے تیار ہوا چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوئی ابرو بادو مہو خورشید در کارن اے انسان سورج بادل ہوا چاند سارے تیری خدمت میں لگے ہیں تا تو نانے بکف فاری بغفلت نہ خوری تب جا کے تیری ہاتھ میں ایک روٹی کا لکما آتا ہے اس کو غفلت سے نہ کھا اے انسان تو سوچ جس پروردگار نے تیرے زندہ رہنے کے لیے تیری لیے اتنی نعمتیں اور پوری کائنات کے نظام کو متحرک کر دیا کبھی تو بھی سوچ تو نے اپنے پروردگار کے لیے کیا کیا یہ شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یقیناً ہمارے دلوں کو چھوتا ہے کہ انسان اس رات میں غور کرے کہ جس پروردگار نے اسے اتنی نعمتیں عطا کر دی اس کے لیے اتنے اسباب پیدا کر دیے یہ کائنات کا نظام سارا اس کی خدمت میں لگا ہے اے بندے تیری خدمت میں یہ سارا نظام لگا ہے تو اپنے پروردگار کی خدمت میں کتنا لگا ہے وہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کریمی صاحب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا رب کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا مقام ہے تو میں کہا کرتا ہوں یہ تو بہت ہی آسان ہے جاننا بہت ہی آسان ہے اور اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں لکھا کہ جو بندہ یہ جاننا چاہے کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے جیسا مقام اس نے اپنے دل میں رب کو دیا ہے ویسا ہی رب نے اپنی بارگاہ میں اس کو مقام دیا ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے پھر ہم سب اپنا سیلف انالائز کریں 
اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے رب کو کیا مقام دیا ہے کیا ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں کیا جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیا ہم اس مقصد تخلیق کا مکمل طور پہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں اگر جواب نیگیٹو میں ہے تو پھر اس رات میں ہمیں محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اگلی لائف کو پریکٹیکل لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تیری ہی توفیق سے ہم اپنی زندگی کو تیرے ہی حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عزم سمیم پھر ارادہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً انسان کے لیے کامیابیوں کی راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں بالکل اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا حساب ایک انسان کو خود کرنا چاہیے قیامت کے روز جب خدا حساب کرے گا وہ بہت سخت حساب ہوگا انسان اپنی زندگی میں اپنا حساب کرے آنے والی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور گزری ہوئی زندگی میں توبہ اور استغفار کرے غلطیاں ہوئیں توبہ کی جائے استغفار کیا جائے توبہ اور استغفار کے اوپر پروفیسر صاحب سے بات کریں گے پروفیسر صاحب توبہ کے حوالے سے استغفار کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا گناہ گار شخص ہوں میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں کیسے استغفار کروں میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اللہ کیا فرماتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا تک نہ تو رحمت اللہ اے بندے میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا ایک شخص نے مجھے کہا کریمی صاحب میرے اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں کیا میری معافی ہو جائے گی تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے گناہوں کی کوئی حد ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے انسان یہ بالکل ذہن سے نکال دی شیطانی وسوسہ ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں میری معافی نہیں ہوگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں باقاعدہ حدیث اس مقام پہ پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث جامع ترمزی میں موجود ہے سرکار فرماتے ہیں جب ایک بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میری گناہوں کو بخش دے تو حدیث کے الفاظ ہیں سرکار فرماتے ہیں اللہ کو اس بات سے حیات ہی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے ہما سفرا وہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور معافی رب سے مانگے تو اللہ کو حیا آتی ہے اے بندے گناہ تو کر رہا ہے اللہ کو حیا آ رہی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے ستر ماہوں سے زیادہ پیار ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا اور میں اس مقام پر ایک اور حدیث پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین جب مال غنیمت کے طور پر لائی گئی تو ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا دودھ پیتا تو وہ خاتون دوڑتی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے بچہ نہیں مل رہا مشکات المسابی کی روایت ہے تو کوئی بھی چھوٹا بچہ ملتا ہے تو وہ ماں اٹھا کے گود سے لگاتی ہے پھر دیکھتی ہے میرا بچہ نہیں ہے چھوڑ دیتی ہے دو تین مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلاۃ والسلام نے عمل دیکھا تو سیابا سے پوچھا اگر یہ ماں اپنے بچے کو پا لے تو کیا یہ اسے آگ میں ڈالے گی سیابا نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو تڑپ رہی ہے فرمایا بس اس ماں سے ستر گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بے کراں ہیں یہ تو بالکل ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں معافی نہیں معافی ہے اور توبہ اور استغفار کہتے ہی ہمیں یہی ہے توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے جب انسان رجوع کرے استغفار کی طرف آئے تو پھر انسان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تو یہاں ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا قرآن کا حکم اللہ تک نہ تو میر رحمت اللہ اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ رب العزت جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے اے فرشتو فلاں بندے نے گنا کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگی ہے اور یہ بندہ جانتا بھی ہے کہ اللہ اس پر عذاب بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف کر دے لیکن اس کو میرے عذاب سے میری رحمت پر کتنا اعتماد ہے وہ عذاب پر توجہ نہیں کر رہا رحمت کی طرف کر رہا ہے تو پھر فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے آپ کل اس صلاح وسلام فرماتے ہیں کچھ دنوں بعد پھر اس بندے سے وہ گناہ ہو جاتا ہے پھر گنا ہو گیا تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب بھی یا میرے رب کون سی بارگاہ جہاں جاؤں تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت پہ کتنا اعتماد ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو پھر معاف فرما دیا تو اس کی رحمت بے قرار ہے لہذا یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری معافی نہیں ہوگی اس کی رحمتیں ہمیشہ برستی ہیں اور بالخصوص شب بارات شابان کی پندرہویں رات اس کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں آؤ میری بارگاہ میں ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے 
اگر ہمارے دل میں کینہ ہے کسی کے بارے میں حسد ہے یا ناراضگی ہے راز سے پہلے پہلے اس کو راضی کر لیں بالکل پروفیسر صاحب حقوق اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خدا جب معافی طلب کرو خدا معاف کرتا ہے اور فرشتوں کو اس کا گواہ بھی بنا دیتا ہے حقوق العباد کے حوالے سے پروفیسر صاحب سے بات کریں گے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ایٹ نائن بات کی جا رہی ہے شب برات کے حوالے سے اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کی حقیقت کے حوالے سے شب برات کی عبادات کے حوالے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے جب معافی طلب کی جائے اللہ معاف کر دیتا ہے تو شب برات کی شب کس طریقے سے معافی طلب کرنی چاہیے حقوق العباد میں کس طرح سے معافی ہو سکتی ہے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب سے بات کریں گے پروفیسر صاحب حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے تو حقوق العباد کا سلسلہ کیسے ہوگا دیکھیں جی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے نا اس کے درجات ہیں درجات کیا ہیں سب سے پہلے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے پہلا درجہ یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کرتا جائے اور پھر اس کے بعد اس گناہ پر معافی بھی مانگتا جائے ایسے نہیں سب سے پہلے درجہ گناہ چھوڑے نمبر دو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں نے یہ گناہ اب نہیں کرنا اگر وہ پھر دل میں لگتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے پھر معافی مانگ لی چلو شب برات کو پھر گناہ کر لیں گے نہیں دوسرا درجہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پکے دل سے معافی طلب کرے دو درجے ہو گئے تیسرا درجہ اگر اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ حق اپنے پاس رکھے غریب کا پیسہ کسی کی زمین پہ قبضہ اور پھر کہ یہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اب معافی نہیں ہے یعنی حقوق العباد کی بھی مکمل پاسداری اس کے ساتھ گناہ کو ترک کرنے کا عزم سمیم اور گناہ کو چھوڑ دینا پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے یہ توبہ کے تین درجے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب اگر حقوق اللہ ہے پھر تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوا گناہ چھوڑ دے اور معافی طلب کی جائے اگر حقوق العباد ہے مثال کے طور پہ کسی کا حق مارا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو جب تک وہ اس نے اس صاحب حق کو حق نہ دیا یتیم روتے رہے اور یہ اس کے مال پہ قبضہ کرتا جائے جب تک یہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے تو حقوق العباد کو ہمیں سب سے پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں اس کے اندر ماں باپ کے حقوق ہیں اس میں میاں بیوی کے حقوق ہیں اس میں رشتے داروں کے حقوق ہیں اس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں اس میں مسلمانوں کے مابین آپس میں حقوق ہیں تو یہ باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے آبا سے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا غریب کون ہے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے تو سیابا نے کہا جس کے پاس پیسے نہیں ملا درہما ولا دینار و کما کال جس کے پاس درم دینار نہیں وہ غریب ہے سرکار نے فرمایا نہیں فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی عبادات کو نماز روزہ زکاة حج عمرے لائے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کی زمین پہ قبضہ کسی پہ تحمت لگائی ہوگی کسی کے ساتھ برے کلام کی وجہ سے اس کی عزت کو کسی نہ کسی اعتبار سے پامال کیا ہوگا فرمائے میری امت کا سب سے بڑا غریب یہ ہے جب ہی اپنے عمال لے کے آئے گا تو وہ لوگ آئیں گے رب کی بارگاہ میں یا اللہ آئے تو سب سے بڑا انصاف کا دن ہے آج ہمیں ہمارے حقوق کے اعتبار سے ہمیں انصاف چاہیے کسی کی زمین کسی کے اوپر قبضہ کسی کا پیسہ سرکار فرماتے اس کی ساری کی ساری عبادات ان لوگوں کے حق معاف کرنے میں چلی جائے گی فرمائے اس کے بعد اس کے پاس کوئی عامال اور نیکی باقی نہ بچے گی اس کو جہنم کی طرف منتقل کیا جائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں سیاستہ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں ہی ایک دوسروں کے حق کے حوالے سے سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے صاحب حق کا حق ادا کریں پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں حقوق و نباد کی تکمیل کریں پھر اب کی بارگاہ میں معافی مانگیں یہ نہ ہو کہ آپ گناہ پر مصر ہیں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں کسی کی چیزوں پر قبضہ کر کے آپ نجائز انداز میں اس کے اندر آپ اپنے معاملات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور پھر کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ تو اللہ رب العزت کبھی بندے کے حق تو نہیں معاف کرے گا اس میں صاحب حق سے معافی مانگنا یہ بندے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آج یوم مئے بھی ہے 
یوم مزدور ہے مزدوروں کے بھی حقوق ہیں جس طرح والدین کے حقوق ہیں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں ہمسایوں کے حقوق ہیں اس طرح مزدور کے حقوق بھی ہیں آپ کے گھر جو کام کر رہا ہے اس کے حقوق بھی ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے وہ مصرا بہت زیادہ چلتا ہے کہ ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات تو مزدور کے کیا حقوق ہیں اسلام کیا حق دیتا ہے اس کو بات کریں گے پروفیسر صاحب سے پروفیسر صاحب مزدور ہے آپ کے گھر میں ایک شخص کام کر رہا ہے اس کے کیا حقوق ہے ایک مالک کے اوپر کیا حق ہے اس کا اس کو حق پورا کرنا ہے اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا دیکھیں جی اسلام نے ہر ایک کا حق ذکر کیا ہے مزدور جو طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے معاشرے کو پنپنے میں ایک بہت بڑا ممد و معاون بنتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر جب آپ پریکٹیکلی آگے بڑھتے ہیں تو یہی طبقہ ہے جو آپ کو سٹینڈ دیتا ہے آپ بیس سے بنیاد سے جب آغاز کرتے ہیں تو انہی طبقات کی وجہ سے اسلام نے جو ہمیں اصول دیے مزدور کے حوالے سے ایک شخص محنت کرتا ہے اسلام نے کہا القاسب حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو اللہ کا دوست کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے بھیک مانگنا چاہی تو سرکار نے منع کر دیا پوچھا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا جی کمبل ہے میرے پاس ایک پیالہ ہے مختلف چیزوں کا ذکر کیا آقا علی صلاۃ السلام نے کہا اپنا پیالہ لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کیا فروخت کے بعد آقا علی صلاۃ السلام نے کلہاڑی منگوائی اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ ٹھوک کے فرمایا جاؤ لکڑی کو کاٹو اور اپنے ہاتھ سے کماؤ القاسب حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مزدور کی حوصلہ افزائی سرکار کر رہے ہیں مزدور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گلے کچھ کی پتیوں سے کلمات ارشاد فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں تو ہمارے ہم معاشرے کے اندر مزدور کے ساتھ ایک استحصال والا معاملہ کیا جاتا ہے حالانکہ آقا علی صلاۃ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے اب یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے ظاہری بات ہے ایک شخص ہے اس گرمی کے موسم میں اگر وہ کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے بنتا یہی ہے کہ شام کے وقت اس کو اس کی اجرت دے دی جائے لیکن اس کے لیے یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے ہم مزدور کی بھی ان ساری کی ساری خواہشات کو دیکھیں اس کا بھی آخر حق ہے دنیا میں زندگی کے معاملات میں وہ بھی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر سکے تو مزدور کو مزدوری بھی اسی حساب سے دی جائے جس سے اس کی بھی زندگی کا سرکٹ چلتا جائے پھر مزدور کو چاہیے کہ وہ امانداری سے کام کرے اور پھر اس کے مالک کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ بھی وہی محبت والا تعلق رکھے اسی انداز میں جس طرح وہ اپنی محنت کے ساتھ کسی نہ کسی کام کے اندر پریکٹیکلی عمل کر رہا ہے تو مالک کو بھی چاہیے کہ اس کا حق بھی وقت پر ادا کرے اور بلکہ اس مقام پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا اس نے ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا اس نے کام کیا اور اس کے بعد جب شام کو مزدوری کا وقت آیا تو اس کی مزدوری اس وقت کے لحاظ سے کچھ چار سے پانچ کلو چاول جس طرح مقرر ہوئی وہ شخص کسی کام کی وجہ سے چلا گیا اس بندے نے وہ چاول رکھے دو دن مہینہ یہاں تک کہ کافی ٹائم گزر گیا وہ بندہ نہیں آیا اس نے وہ چاول جو تھے موسم آ گیا اس نے چاول زمین میں اگا دیے اسی کے وہ چاول سے فصل بنی فصل کے بعد چاول آئے اس نے اس فصل سے جتنا پیسہ آیا اس نے اس سے بیڑ بکریاں اور اونٹ لے لیے اتنا پیسہ یہاں تک کہ وہ اونٹ بیڑ بکریاں بھی بڑھتی گئیں کئی سالوں کے بعد وہ مزدور وہاں سے کہیں گزرا اور مالک سے کہنے لگا جی میری وہ اجرت تھی آپ کے پاس وہ چار پانچ کلو جو چاول تھے وہ آپ مجھے دو اب مالک کی مانداری دیکھیں اس نے کہا بھئی یہ جو پانچ کلو چاول تھے نا وہ تم اس وقت لے کر نہیں گئے میں نے اس کو زمین میں اگا دیا آج یہ بکریوں کے ریوڑ اور یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیری کمائی کا حصہ ہی ہے اللہ نے اس حلال میں اتنی برکت ڈالی اور پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے اس مالک نے کہا یہ چونکہ تیری اس محنت کا نتیجہ تھا لہذا جتنا چاہے یا سارا ہی چاہے تو اس میں سے لے کے جا سکتا ہے تو یعنی یہ ایک ایمانداری کا ہمیں حدیث میں سے ذکر ملتا ہے تو مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دینی چاہیے اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو ہمارے ہر معاملے کو بہتر سے بہتر پریکٹیکلی لانے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے دے دینی چاہیے اور جتنی اجرت اس کے ساتھ طے کی جائے پہلے تو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آج کے دور کے اندر 
वो क्या गुजारा कर सकता है उस उजरत से वो उजरत जो तय कर ली जाए फिर उतनी ही उजरत उसको दी जाए शब बरात का मौजू है उस तरह वापस चलेंगे फजीलत की बात हुई हकीकत की बात हुई अब इबादात की बात करेंगे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब की इबादात क्या करनी चाहिए अच्छा माफी तलब कर लेनी चाहिए लेकिन वो क्या इबादात हैं जो हमें शब बरात को करनी चाहिए मसनून वो कौन सी दुआएं हैं जो पढ़नी चाहिए वो कौन से नवाफिल हैं जो अदा करने चाहिए तो उस हवाले से जरा हमें आगाह कीजिएगा हमारी रहनुमाई फरमाइए जी शब बारात को हमें खास तौर पर एक इबादत का प्लान तैयार करना चाहिए क्योंकि ये रात ही बड़ी रहमत वाली है इसको हमें खास तौर पर इबादत रियाजत के साथ मैं चंद बातें बुजुर्गान दीन की कुछ रिवायात से मिलाकर खुलासता समराइज करते हुए पेश करता हूँ सबसे पहले कुछ अबाब ये सवाल हमसे करते हैं कि हमें जादू टोने की शिकायत है ये मामला ये बराक है अल्लाह तला ने सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल इसलिए फरमाया तो बुजुर्गान दीन की तरफ से मनकूल है कि बेरी के पत्तों के साथ अगर उसको हम पानी में थोड़ा सा पकाने के बाद मगरब के बाद फौरन ही हम इससे गुसल कर लें तो वो बंदा सारा साल जादू टूने के असरा से महफूज रहता है तो जैसे ही गरूब हो गरूब के बाद अल्लाह की रहमतें मोमिनों के करीब हो जाती हैं अल्लाह की रहमतें आल ईमान के करीब हो जाती हैं तो एक तो अमल हमें ये कर लेना चाहिए इसमें इंसान जादू टूने के असर से पूरा साल महफूज रहता है बेरी के पत्ते के जो पानी से गुसल कर लेने के बाद उसके बाद जैसे ही हम गुसल से फारिग हों फिर हमें चाहिए कि हम इबादत और रियाजत की तरफ आए घरों के वाले से मैं चंद बातें बता दूं। बाद अब आप घरों में शिकायत और शिकवा है कि लड़ाई नहीं खत्म हो रही घर में इख्तलाफ है ऐसे मामला हैं या मियाँ बीवी के इख्तलाफ है तो नमक के ऊपर एक हजार एक मरतबा या वो पढ़ लिया जाए एक हजार एक मरतबा या वो नमक पे फिर उसको दम करके रख ले जब भी खाना वगैरह बने वो नमक डाल दिया जाए तो पूरे घर के अंदर अमन सुकून प्यार मोहब्बत आश्ती की फजा कायम हो जाती है और मियाँ बीवी का जो सलूक है वो भी अलहमदुल्ला इसकी वजह से पैदा हो जाता है इसके अलावा कुछ लोग बच्चे या औलाद के हवाले से कहते हैं कि अल्लाह ताला बेटे की दौलत अता करे उसके लिए वजीफा ये है रबी हबली मिनस वालहीन कुरान की आयत है इब्राहिम आलाम की दुआ है रबी हबली मिनस वालहीन इसको कसरत के साथ बार बार पढ़ा जाए और अब भी हबली मिनस वाले ही यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का देखते रहिए कोहनूर न्यूज वेलकम बैक आप देख रहे हैं कोहनूर एट नाइन बात की जा रही है शब बरात के हवाले से उसकी फजीलत के हवाले से और बाद बच्चियों के रिश्ते के हवाले से परेशान होते हैं बच्चियों के लिए रिश्ता कोई अच्छे अंदाज में नहीं मिल रहा होता तो उसके लिए रबी ला तजरनी फरद व अन त खैर वारिसन याद पढ़ ली जाए रबी ला तजरनी फरद व अन त खैर वारिसन ये आयत वो बच्चियाँ बार बार पढ़े वो बच्चियाँ रबी हबली मिन सालहीन भी पढ़ सकती हैं ये बार बार पढ़ने से फिर दुआ करें अल्लाह तला उनके लिए अच्छे इसबाब पैदा फरमा दें इसके अलावा हमें इनफरादी इबादत और इज्तमी इबादत की तरफ भी आना है इनफरादी और इज्तमी इबादत में हम घरों के अंदर जैसे माहौल बना लेते हैं घर में सारे बैठ जाए और खुद ही तिलावत करें बच्चों को हम एक माहौल बनाना चाहिए घर का सरबरा है जैसे रियाजुल हदीस की किताब है ये किताब से दो चार पांच हदीसें पढ़े और उसके बाद फिर खुद ही दुआ करें फिर इनफरादी तौर पर हम नवाफिल पढ़े नवाफिल के कई तरीके हैं एक तरीका नफल का यह है कि आप दो दो करके कसरत के साथ नवाफिल पढ़े जितने आपसे पढ़े जाए बीस पढ़ ले चालीस पढ़ ले उसका तरीका यह हो एक मरतबा सूरा फातिहा और पंद्रह मरतबा सूरा इखलास कुल हो अल्लाह अहद पंद्रह मरतबा ये आप पढ़े एक मरतबा सूरा फातिहा पंद्रह मरतबा सूर अखलास ये आप दस पढ़ लें बीस पढ़ लें जितने ईजीली पढ़ सकते हैं कम अज कम जो है पंद्रह के बारे में आता कि आप इतना पढ़ लिया करें उसके बाद फिर एक तरीका यह भी है कि एक मरतबा सूरा फातिहा एक मरतबा आयतल कुर्सी और पांच मरतबा सूर अखलास एक मरतबा सूरा फातिहा नमाज के अंदर ही नफल में एक मरतबा आयतल कुर्सी और पांच मरतबा सूर अखलास ये नवाफिल भी हमारे बुजुर्गान दीन से मनकूल है बाद अब आप रिस्क की वजह से बड़े परेशान होते हैं कि जी हमारा रिस्क जो है वो शायद बंदा है या रिस्क के हवाले से या जॉब नहीं मिल रही या ऐसी प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि वो इस रात या रकीबो या रकीबो कसरत के साथ पढ़े या रकीबो और फिर अगर ये वजीफा वो वैसे भी जारी रखे किसी एक वक्त में 
پانچ تسبیح یا رقیبوں کی پڑھ لے اللہ زمانے میں سر بلندی رزق کی کثرت یہ ساری چیزیں اس بندے کو عطا فرمائے گا یا رقیبوں کی پانچ تسبیح اگر پڑھ لی جائے بعض اب آپ نجائز مقدمات میں ملوث ہیں یا کسی وجہ سے وہ پرابلم میں ہے کہ ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے شنوائی نہیں ہے ان کو چاہیے واللہ غالب علا امر ہی اس رات پڑھے واللہ غالب علا امر ہی اس رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے بعض طلبہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے یا ہم پاس ہو جائیں یا اچھے نمبر آ جائیں ان کو چاہیے یا علیم و کسرت کے ساتھ پڑھے یا علیم و اس سے حافظہ بھی کھل جاتا ہے ذہن بھی جن کا حافظہ کمزور ہے سٹڈی میں دل نہیں لگتا وہ بچے یا علیم و پڑھے یا والدین ان کو پانی کے اندر یا علیم و اکیس مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پلا دیں ان کا حافظہ بھی کھل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چیزیں بھی یاد ہونا آسانی سے آ جاتی ہے پھر اس رات میں ہمیں نوافل کے ساتھ ساتھ سلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے سلاۃ التسبیح جو ہے اس کی چار رکھتے ہوتی ہیں خواتین گھر میں پڑھ لیں مرد حضرات جہاں مسجد میں جہاں ہو سکے وہاں پڑھ لیں اس کا طریقہ وہی چار رکعت نماز سلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسع اللہ تعالیٰ کے مطرف کے بشیف کے اللہ اکبر اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سنا پڑھنی ہے سبحان اللہ اس کے بعد ہم نے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ اور ہم سورت ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم کہہ کے پھر سمی اللہ علیہ من حمیدہ پھر دس مرتبہ پھر سجدے میں بھی دس مرتبہ پھر جلسے میں بھی دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ تو پچہتر مرتبہ ایک مرتبہ ہوگی اسی طرح چاروں رکھتوں میں ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کریں رات کو اس کے علاوہ اگر وقت ملے تو درود پاک کثرت سے پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں وغیرہ کم از کم استغ فر اللہ کہیں یا استغ فر اللہ ربی من کل زمبی و اطوب الہی پڑھے یا تیسرا کلمہ پڑھتے رہے یہ سارے اوراد ہمیں کچھ نہ کچھ رات کے اندر وقت نکال کے پڑھنے چاہیے یہ وظائف بھی بتائے پروفیسر صاحب نے عبادات بھی بتائی ہیں جو پڑھ سکیں درود پاک پڑھ سکیں وہ پڑھیں جو آسانی ہو آپ کو اس حوالے سے اتنا پڑھیں اور جتنا زیادہ پڑھیں گے ایک رات ہے چیزیں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی اور ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا بات کریں گے کئی لوگ پوچھ رہے تھے اس حوالے سے کہ جو خواتین تو گھر میں پڑھتی ہیں جو مرد مسجد جانا نہیں چاہتے یا جاتے نہیں ہے یا سستی ہے کاہلی ہے وہ گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں عبادت کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں انفرادی اور اجتماعی میں نے دونوں عرض کی عبادت کی اجازت ہے اگر تھوڑا سا وقت مسجد میں جائیں تو اجتماعی ہے اجتماعی عبادت کا اصل میں یہ فائدہ ہوتا ہے چالیس بندے جہاں جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک پیارا ضرور ہوتا ہے اور پھر اجتماعی عبادت کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں وہ محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر اجتماعی طور پہ عبادت کر رہے ہوں وہ فرشتے نورانی چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں اجتماعی عبادت میں ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں شاید کوئی ایک آدھا نیکو کار بھی اللہ اس کے صدقے ہماری بھی عبادت قبول کر لے تو یہ ہے اجتماعی عبادت کا مقصد باقی آپ تھوڑا سا وقت گھر میں بھی آ جائیں کچھ وقت وہاں بھی تاکہ اجتماعی عبادت اور انفرادی طور پر دونوں عبادت میں آپ کی شرکت ہو جائے اور دونوں طرح سے آپ عبادت کر سکتے ہیں اس کی بالکل اجازت جی پروفیسر صاحب سلاۃ التسبیح کے حوالے سے ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کیا جماعت جو ہے سلاۃ التسبیح کی وہ جائز ہے وہ ہوتی ہے دیکھیں جی اس میں فقہ نے یہ لکھا کہ نفلی نماز جتنی بھی ہے ان کو اعلان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر کچھ لوگ جمع ہیں تو پڑھ لیں بہتر یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پہ پڑھیں الگ الگ پڑھیں جتنے بھی لوگ ہیں لیکن اگر کچھ لوگ ملے ہیں اجتماعی طور پر اور وہ کہتے ہیں جی پڑھ لیں اس میں اعلان نہیں ہوا تو پھر کوئی بات نہیں ہے فقہ نے کہا کہ بغیر اعلان کے آپ مشتمع ہو کر مل کر سلاۃ تصویر کی جماعت بھی کرا سکتے ہیں لیکن اس میں متقدمین اور متاخرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے جو پہلے بزرگان دین گزرے ہیں وہ تو بڑے سٹرک تھے وہ کہتے ہیں جماعت کرانی نہیں ہے لیکن آپ متاخرین کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلے لوگ کسی بہانے اللہ کی یاد میں آ جائے تو چلے جماعت کرا لی جائے اس لیے آج متاخرین کے فتوے کے مطابق ہمیں اگر اجتماعی عبادت کا ایسا بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں وہ نماز پڑھ لینی چاہیے نماز پڑھ لینی چاہیے بہتر ہے کہ انفرادی طور پر پڑھ لی جائے فقہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں آپ نے باتیں سنی پروفیسر صاحب کی بات کریں گے کہ بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں پروفیسر صاحب نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی بچے پٹاخے نہ پھوڑیں تو ان کو 
किस तरीके से लाया जाए कि वो भी इबादत करें बच्चों का इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो उस तरीके से इबादत कर सके जिस तरह से एक बालिक शख्स एक बड़ा आदमी कर सकता है तो बच्चों को कैसे लेके आया जाए बच्चों से क्या वो तस्वीर करवा ली जाए क्या वो अमल करवा लिया जाए क्या सबीले लगवा ली जाए कि बच्चे पानी ही बाहर जो है वो लोगों को पिलाते रहे क्या करना चाहिए क्या आसानी है कि बच्चे शब बरात का असल मकसद समझ सके तो क्या करना चाहिए बच्चों के लिए जी हम चूंकि मुसलमान है हमारे यहाँ आग और आतिश बाजी ये चीजों की इजाजत नहीं है और फिर ये पैसे का जिया है बाग अबाब इस पर बड़ा प्लान करते हैं और शब बारात को बच्चों के साथ मिलकर इंजॉय करते हैं हालांकि ये अपनी इबादत की उन घड़ियों को जया करने वाली बात है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर में कोई ऐसा एहतमाम कर लें बच्चों को उसमें बिजी करें जैसे कोई खाने पीने की चीजें बना लें कुछ ऐसी चीजें बना के खीर बना के बच्चों के लिए आप महल्ले में तकसीम करें या जिस तरह आपने कोई सबील लगा ली जाए कोई ऐसी चीज लगाकर बच्चों को उस तरफ आप बिजी कर दें ताकि वो पैसा जो आप आतिशबाजी में लगाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा लेकिन इन चीजों में जब गरीबों की तरफ ये चीजें मुंतकिल होती हैं खाने पीने की चीजें तो उससे फायदा भी होगा अजर भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा और मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया हमारे यहाँ ये सिलसिला जो खाने पीने का अलहमदुल्ला पहले भी रहा वो इसीलिए था कि हम दूसरों को खिलाकर इजहार करते थे कि हमारे दिलों में कोई कीना नहीं कोई हसद नहीं कोई मैल नहीं और ये रात तो दिलों को साफ करने वाली रात है हमने बिल्कुल साफ होकर अपने हमसायों को महल्लेदारों को एक दूसरों को चीजें बांट कर इजहार करना है कि हम सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और इस पर यकीन अजर और सवाब भी रब को दूसरी अता फरमाएगा बेशक खुदा के लिए कुछ किया जाए तो खुदा आप एक कदम चले खुदा चार कदम आपकी तरफ बढ़ता है तो इस हवाले से आप पूछेंगे प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स ने गुनाह किया उसके बाद तोबा कर ली तोबा करने के बाद आज की रात तोबा की और अगले दिन से फिर वही तो और तरीका है तो क्या पिछला जो था उस पर तोबा जिस पे कबूल कर ली खुदा ने क्योंकि आप तोबा जब खुदा से तलब करते हैं खुदा से मुआफी तलब करते हैं तो खुदा मुआफ कर देता है लेकिन जब वो गुना दोबारा किया गया तो पिछला जो था वो एड ऑन होता है या नहीं होता तो प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे लेकिन ये जब कोई बंदा गुना से तोबा कर लेता है ये बात जेल में रखे अल्लाह रबुल इज्जत गफूर रहीम है और बाकायदा तौर पर हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं ये मुआशे की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ हमारे यहाँ क्या होता है अगर एक बंदा जिंदगी गुनाह में गुजार चुका है अल्लाह तला ने उसे तोफीक दी शब बारात में वो दिल में पक्की तोबा करता है या अल्लाह आंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा फिर वो नमाज की तरफ भी जहां तक हो सके इबादत की तरफ तो हमारे यहाँ रवैया क्या होता है हम कहते देखो बहुत बड़ा अजीब बन गया जी अब पहले जिंदगी क्या थी जी अब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर तनकीद करते हैं हालांकि हदीस में अल्फाज है अताबी कमलम बलहू गुना से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुना किया ही नहीं ये हदीस के अल्फाज है अताइब मिन जम्बी कमल लाजम बलहू गोया कि उसने गुना किया ही नहीं अल्लाह तला को फुर रहीम है और मैंने एक मकाम पर यह भी रिवायत पढ़ी कि अगर एक बंदे की तोबा करने के बाद दूसरा बंदा उसको फिर उसी गुना में याद दिलाता है उसको आर दिलाता है कि तूने तो फला गुना किया था तूने तो फला किया तो अल्लाह उस बंदे को मरने से पहले उसी गुना में मुबतला करके कर देगा जिसने उस बंदे की तोबा के बाद फिर उसको उसी गुना में बार बार किसी ने तोबा कर ली है तो उसको पुरानी बातें याद ना करवाई जाए एक मुहावरा भी बहुत मशहूर है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो हज पे ना जाए तो वो बिचारी किधर जाए जिधर अमान मिलेगी जिधर से मगफरत होगी जिधर से मुआफी मिलेगी तो उधर ही जाया जाएगा प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई शब बारात के हवाले से ये प्रोग्राम हम तो चाहते थे कि मजीद आगे चल सकता लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है जब शब बारात में आप दुआ कर रहे हो इबादत कर रहे हो तो हमें भी याद रखें पाकिस्तान को भी याद रखें अपने हमसायों को भी याद रखें जो जहन में आए उसके लिए दुआ कीजिए कल फिर हाजिर होंगे कोहनूर एट नाइन में देखते रहिए कोहनूर न्यूज